thiếu chuẩn bình thường thì bạn ấy ở ngưỡng khoảng 10 cân rưỡi đến 10 cân bảy tức là bạn ấy thiếu khoảng gần hơn 2 cân so với chuẩn như vậy thì cho thấy rằng là ở bạn này đã có cái sự ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất rồi vấn đề thứ hai trên một bạn mà nhẹ cân như vậy cân suy dưỡng, dưỡng như vậy mà lại có các cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa hay gặp thì cũng cần phải có sự đánh giá của bác sĩ bởi mấy lý do có thể là bạn ấy có một cái bệnh lý gì đấy tiềm ẩn trên đường tiêu hóa và gây ra các cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa như cha mẹ mô tả và bạn ấy ăn vào bạn không có hấp thu được do đó nó dẫn đến ảnh hưởng đến cái sự tăng cân của bạn đấy như vậy việc đầu tiên là sẽ phải có cái sự khám đánh giá của các bác sĩ chuyên khoa nhi cũng như là các bác sĩ dinh dưỡng lúc này người ta sẽ điều tra về khẩu phần dinh dưỡng của con xem là cái chế độ ăn dược của con như thế đã phù hợp với độ tuổi chưa thành phần các thức ăn đã phù hợp chưa vấn đề thứ hai nữa là cái rối loạn tiêu hóa đấy là rối loạn tiêu hóa do bệnh gì còn nếu chúng ta tách hết các cái nhóm bệnh ra thì với những cái người với những đứa trẻ mà ăn thực phẩm hay bị rối loạn tiêu hóa thì bác sĩ người ta còn phải đánh giá xem là bạn có bị dị ứng với một trong những cái thành phần ở trong cái thực phẩm đấy không và nếu như bạn ấy có những cái dị ứng đó thì người ta còn phải loại bỏ những cái thực phẩm đấy ra bên ngoài thế và cái điều trị nền của nó sẽ là gì ạ xây dựng một chế độ dinh dưỡng phù hợp xác định ra là cái bệnh mà gây ra cái rối loạn tiêu hóa đấy là gì để điều trị cái bệnh đó và trong quá trình điều trị cái bệnh đó thì người ta sẽ bổ sung thêm vitamin người ta sẽ bổ sung thêm kẽm bổ sung thêm men vi sinh vì men vi sinh thì cũng giúp cho cân bằng đường ruột để cải thiện được cái tình trạng rối loạn tiêu hóa kẽm thì giúp cho sự hồi phục các cái tế bào niêm mạc ruột kích thích các cái enzyme tiêu hóa cũng như là kích thích cái sự đáp ứng miễn dịch thì có như vậy nó mới có thể cải thiện được còn cái việc mà mẹ không đi khám tí nào cả mà mẹ chỉ có đi ra cửa hàng thuốc mẹ mua kẽm mua men vi sinh hay là mua những cái thứ mà mẹ muốn bổ sung cho con thôi thì cũng không cải thiện được hoàn toàn cái tình trạng của con và bản thân về quý vị khán giả này thì tôi nghĩ rằng là uh, những cái tư vấn của phó giáo sư Nguyễn Việt Hà là rất xác đáng đấy mình phải phải đi khám bệnh bởi vì bé 8 cân 2 là đã suy dưỡng rồi à, cho nên là đối với bé mà chúng ta nên quan niệm rằng suy dưỡng là một bệnh chứ không phải là cứ bé bé nhỏ nhỏ thế thôi đấy là cháu hay là sinh ra thế rồi vốn dĩ nó nhỏ bé rồi thì không phải mà các bé thì thường là các bé phải 17 tháng là trong cái lứa tuổi của một nghìn ngày vàng và rất quý và mẹ nên đi khám càng sớm càng tốt mỗi một ngày của bé là một ngày rất là đáng trân trọng để cho bé phát triển cả về chiều cao cả về trí não nữa cho nên là rất là mong mẹ cho con đi khám sớm bây giờ bé là suy dinh dưỡng rồi cho nên là hãy coi rằng giống như 